在你身边，路虽远，未疲倦，伴你问行一段，折一段，越过高峰，另一方却又见，目标太远，让理想永远在前面。让着风吹呀、啊、吹，尽管吸过两口烟，小雨点，放心洒，早已决心向着前。恭喜张颖小姐正式当选大夏天后。下面有请张颖小姐发表获奖感言。感谢大家对我的支持，让我当选大夏天后。在这最重要、最开心的日子里，我想感谢一个人，是在背后默默支持我，是他让我一步步走到了今天，是他让我有了今天的成就。张颖的林业。当年可是大神级别的人物，被称为百变歌神，不但才华横溢，更是能够模仿很多声线唱歌。想不到他退隐之后，为我们家颖儿做了这么多。林业当年可是风头最盛的音乐才子，只可惜一朝之间身败名裂。他就是我的经纪人吴子讲，并且我们马上要结婚了。张毅，这什么意思啊？哟<笑>，这不是我们大夏乐团的才子吗？你怎么来了？哼。林毅，我们离婚吧。离婚？为什么？当初跟你结婚，只不过是看重你的才华跟歌坛的地位，但如今你的嗓子已经废了，就连你的创作能力都是一天不如一天。你对我还有什么用？你以为你你现在的身份能力跟我般配吗？再顺便告诉你一句，我喜欢的人一直都是吴子乔。你，你吧。实话告诉你吧，当年你嗓子被废，就是我跟吴哥一起做的。你只不过是我登上巅峰的一块垫脚石罢了。原来当年在我背子下毒事情，就是你们做的。那可不能怪我，是你自己恃才傲物，一直拒绝公司的安排。要不然公司怎么可能针对你？既然公司已经放弃你了，那么毁了一个你，能为我带来数之不尽的资源，我何乐不为呢？原来当初你跟我在一起，只是做都是为利益。亏我还傻傻的付出那么多年真情，<笑>真情，林烨，你不觉得很幼稚吗？在娱乐圈这个名利场中，什么时候有过真情？你也别像个小孩子一样，拿什么真情说事？利益、身份、名气，这些才是我们所追求的。好，这离婚协议。当年被下毒事情，我不会罢休的，我会用自己的方式讨回公道。你，我告诉你，颖儿现在是我的人，以后你不要再来骚扰她。我不仅仅是颖儿的经纪人，我还是白金娱乐的副总。你死你，就像你死一只人蚂蚁一样。林烨，从今天起，我们就是两个世界的人。不要再痴心妄想，更不要想方设法的纠缠。穿越五年，在巅峰时遭人陷害，付出的感情，换来的却是一纸离婚协议，当真是一场游戏，一场梦啊！我要付出，我那会属于我的一切。
，张颖这个女人，简直可恶至极。当年没有看清这个女人的本质，如今看清也不算晚。那你打算怎么做？属于我的东西，我要亲手拿回来。你想好怎么开始了吗？大侠医院网上一寸年华的账号开始运营吧。发布消息，所有词曲正式出售，原创新作正在筹备中。另外，帮我弄一张神秘歌者的参赛报名表。第一步就从这场比赛开始吧。报名表好弄，可你的嗓子，嗓子已经好了。好了，那太好了，你的实力还有才华，能攀上巅峰一次，就能攀上第二次。那些失去的东西，对你而言唾手可得。到时候恐怕张颖后悔的肠子都青了，绝对是他这辈子最错误的决定。还有什么跟我说的吗？毛毛躁躁像什么样子？出什么事了？林林总。出大事了！因为网上一寸年华账号开启了。什么？一寸年华的账号开启了？你确定是那个两年前仅凭一首词曲《小样》就风靡整个大夏，以两首歌曲就将刘天王彻底推上神坛，被词曲界作为无冕之王的一寸年华？没没没没错，刚才一寸年华的账号还更新了动态，所有词曲正式出售，原创新作正在筹备中。你还愣着干什么？现在立刻马上给我查清楚一寸年华的信息、身份，不惜一切代价把他给我挖到青鸟来。好的，林总。苏姐，一寸年华的账号居然开启了！什么？快给我看看！一寸年华先生创作的词曲，一直都是我心中最向往的。有了他的词曲。我一定能够再进一步的，小林，我要向一寸年华先生，姚哥，阿姨，给你，我托朋友弄的参赛报名表，怎么样，够意思吧？谢了。诸位来宾，今天是夜色酒吧十周年，现在我们来玩一个小游戏。灯光随机打中的客人，只要献唱一首，今晚的消费免单。阿姨，去试试，就当付出钱的预热了。大家好，接下来我为大家带来一曲自己原创的歌曲《一场游戏一场梦》，纪念这些年经历的事情。不要谈什么分离，我不会因为这样而哭泣，那只是昨夜的一场梦而已，那只是一场游戏一场梦。不要把残缺的爱留在这里，在两个人的世界里，不该有你。啊，为什么道别离，又说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。哇，居然是音乐才子之一，没想到底线演员的他写出了这首《天下无故事》啊！哇，这么好听的现场，我也要在就好了。而夜的声音，我还是一如既往的一首歌，都要引爆我童年趣事啊！这种唱腔和嗓音，有独特的共鸣方式，尤其是在这种词曲风格。难道一寸年华是当年的音乐才子林叶？你知道林叶住在哪里吗？现在三分钟内，我要知道他的住址信息。好的，林总。
林总，这是林业现在的住址。另外，我还查到了林业今天还去参加了咱们公司的神秘歌者比赛。什么？备车，我们现在就去录制现场。想要亲手拿回曾经失去的东西，就从这里开始吧。林毅，我们已经离婚了，你不要再来纠缠我了。是我那天说的还不够清楚吗？张毅啊，你凭什么认为我是对你死缠烂打才来到这里的？现在的你，我呸！林毅，林毅，你还真是嘴硬，你不是冲着颖儿来的？难道你是来参加比赛的？我为什么不能参加比赛？你是来参加比赛的，真是可笑！这比赛是什么阿猫阿狗都能来参加的吗？你如今一个废人，恐怕连晋级赛都过不了吧？神秘歌手的冠军，我林毅，预定你。我刚才听到什么？他说他要拿冠军。<笑>林毅，看来跟你离婚是我做的最正确的选择。嗯。嗯你飞了之后，竟然痴心妄想，不知天高地厚了、嗯。只要你开口求我呀，我可以让吴哥给你安排一份工作。林燕，你要真找不着工作的话，刚好我们公司还有一份扫厕所的工作，月薪啊三千块，这样呢你省吃俭用，勉勉强强，说不定啊还能养活自己。怎么样，林燕，吴哥的公司。可不是随便什么人都能进的，你还不快感谢小明哥，好好珍惜这次机会。谢你们，我是不是还要谢谢你们当年联手毒哑我嗓子？刚刚林业说的是张颖和吴子娇毒哑了他的嗓子，这和报道上不一样啊！我看你也说的不像是真的，难道当年的事情另有隐情？你你胡说八道！林业，你无凭无据，你这是诽谤啊！我要求你。当面向我们道歉，否则的话，我追究你责任。道歉，是与不是，我相信吴总和张小姐心里比谁都清楚。我现在就取消你比赛资格。吴总，恐怕你没有这个资格吧？我现在就取消你比赛资格。吴总，恐怕你没有这个资格吧？资格吗？吴总，你不过只是神秘歌者的合作方之一。你有什么权利强制取消选手的参赛资格？苏小姐，你有所不知，啊，这个林业啊，他嗓子都废了，是个废人。他来参加比赛啊，就是来捣乱的。我带你关系到林业当中的音乐才子，改变歌手来参加现场比赛，这是要付出的吗？吴总，我相信林老师是不会这么做的，倒是你的做法有失公允。苏小姐。他就是昨日黄话，嗓子都废了，让这样的人来参加比赛，会成为业内笑柄的。到时候整个节目受到了影响，产生的后果，不知道苏小姐承不承受得起啊？吴总，今天无论如何，我都要保住林老师的参赛资格，所有后果我一力承担。林毅，你不要以为有苏小姐罩着你，你就可以跟我作对。这个节目，白金娱乐是举办方。这里我说了算，我会让你连晋级赛都过不了，是吗？我会让你连晋级赛都过不了，是吗？林总，来，你跟我说说，你怎么说了算，又怎么让他预选赛都过不了？林总，您您您听我解释。好了，别说了。经过这次合作以后，我们青鸟传媒将全面取消与白金娱乐的合作。你好自为之吧，李总，李总，你听我解释，李总，我不听你解释，你如果再不走的话，我立即让法务起诉你们白金娱乐。你，你给我等着。哎，这位先生，刚才实在不好意思，请您放心，比赛，神秘歌者节目组一定会给所有的参赛选手创造一个公平公正的舞台。接下来，让我们有请最后一位选手——不死鸟。大家好，我是不死鸟。接下来我要唱这首歌曲，是我的原唱歌曲《初犯》。
在咱们这个节目中唱自己的原创歌曲，这个选手还真是有点意思啊！原创歌曲是加分项不假，但我们的比赛主要看的是唱歌，他唱自己的歌，万一观众不买账，那就得不偿失了。选手有自信是好事，我们是美的。好，这首歌旋律优美且感染力强，词曲精准的捕捉了优国的心境。是谁失去了一个这么好的男人啊？不仅如此啊，这位歌手的音色、节奏及控制力等演唱技巧，都是异乎的超乎常人。这首《出卖》绝对有金曲品质，一旦发行网络，必将风靡整个大夏。是他，果然是他，林总，这位选手真的是我们要找的林业吗？没错，这个嗓音跟唱腔一听就是他。不仅如此，经过两年的沉淀，他的唱功和实力比两年前更强了。白金娱乐真是瞎了眼，白白丢掉了这座金山呢。林总，那我们现在应该怎么做？趁预选赛还没结束，安排我跟林业见一面。趁现在消息还没传开，不惜一切代价，我们青鸟集团一定要把林业给我签下。我宣布，布斯鸟先生获得预选赛冠军，有请布斯鸟先生发表一下冠军感言。刚刚感谢大家的热烈支持，我会继续努力，把更好的作品带给大家。让我们以热烈的掌声再次送给布吉鸟先生，也期待布吉鸟先生在后续比赛的发挥。林总，你好，老师。你好，我是青鸟传媒总裁林明德。没想到，我们大名鼎鼎的词曲界无冕之王一寸年华老师，竟然是我们的创作才子林业。<笑>林总说笑了，之前那些都是过去式。不过林总真是好眼力，我这不死鸟的身份一上来就被揭穿了。林老师妙赞了，我这次来是特意邀请您签约我们青鸟传媒的。啊，林总，非常抱歉啊，我现在暂时只是想把精力放在节目上，还没有加入任何一家公司的打算，暂时只想做一个自由的创作人。自由创作人，这条路会很难的。如果有需要帮助的地方，你可以找我。我一定鼎力相助，那就先谢谢林总了。林老师，那我就先不打扰你了。如果你有意向合作的话，随时给我打电话，我们期待和你的合作。好，林老师，林老师，林老师，您还记得我吗？当然记得你了，要不是苏小姐的鼎力相助。我要登台演出，还要多费周折呢。多谢苏小姐。林老师言重了，其实我一直都是您的粉丝。嗯，能帮到林老师，也是我的荣幸。不用一直林老师林老师的叫，我只是一个重新开始的新人罢了。在两年前，林老师就已经是大夏风头最盛的音乐才子了，即便是离开了白金娱乐。也仍然是词曲界的无冕之王，一寸年华先生，怎么能算得上新人呢？啊，现在是个人都知道一寸年华是我的马甲了。不过苏小姐，我想你此次来不只是单纯为了揭穿一寸年华的马甲吧？当然，还想请林老师吃个饭呀，向一寸年华邀个歌，知道林老师。那走吧。哟，林业
面，带着新姘头吃饭的。<笑>有些人嘴上说的真情，这刚一离婚啊，就可以和别的狐妹子勾搭在一起，虚伪。谁是狐妹子？谁有虚伪？张莹，管好你的嘴。呀，竟然是你啊！林叶，没想到你这么能耐，这江郎才尽之后，你居然开始吃软饭了。<笑>我做什么事与你何干？是和我没什么关系，不过是谁当初信誓旦旦的跟我说要自己拿冠军的？你就是啊，这么拿冠军的？张姐，<笑>心里肮脏的人。看什么都是脏。你说我没关系，但你不要拿苏小姐的信誉信口开河。我还没说什么呢，这就开始护上。林<笑>叶，你别以为你傍上了苏婉晴，你就可以重新复出拿冠军。你只不过就是个彻头彻尾的废物罢了。张小姐，你说林叶老师是废物？那你这个靠他写歌而成名的天后，岂不是连废物都？你你说什么？你区区一个一线歌手，有什么资格说我？林叶老师为你写了那么多优秀的词曲，换做任何一个有天赋的歌手，早就成为天后了。再反观你呢？你这个天后的水分有多少？你自己心里最清楚。你，你，你什么你？一个靠出卖色相的天后，还有敛菜之耳，大言不惭。好，好，好，你说我没天赋？听说你有张专辑要上了，正好我的也要上，那咱们就来比比专辑的销量，输了的人就当面给对方公开道歉。比就比，难道还怕你这个守护者？你，哼！林叶，吃软饭是不能帮你拿冠军的。想付出，下辈子吧。林叶老师，还好你和张毅这个女人离婚了，这样的女人只会害你一辈子。算了，办事都过去了。那，你现在已经恢复单身了。苏小姐，别开玩笑了。哦，对了，你那个专辑是怎么回事啊？啊，是这样的，这一次我找你来呢，我是想请你帮我写几首歌，放在我的最新的专辑里边。啊，价格呢，我会给你市场的最高价，你看可以吗？既然我现在选择付出，后续的花费一定需要不少钱，而且他之前也帮过我，现在帮他写歌的话，也算还人情了。好，我可以帮你写歌。太好了，那就这么说定了。吴刚，我听说此曲界的无冕之王一寸年华出山了、啊。嗯，我知道，一寸年华可是我们国内第一的词曲人。他这次出山，整个大夏乐坛估计已经风起云涌了。嗯五哥、嗯，你说，要是他能帮我写首歌的话，那我的新专辑一定可以完全苏婉晴那个贱。到时候看他怎么跟我嘚瑟。五哥，你能帮我联系联系一寸年华吗？嗯、一寸年华之前就神龙见首不见尾的，才刚复出，想找到他太难了。不过。不过什么？不过虽然拿不到一寸年华写的歌，但是我还认识一个老牌词曲人，也可以给你写一首金曲。他可是写出过十几首金曲的老牌创作人，有他出吗？放心吧，没问题的。嗯
这次能有这么好的专辑，多亏了魏一凡老师啊。<笑>是啊，这张专辑的质量非常好，嗯、一定可以突破《一寸年华》大夏专辑的销量记录。《一寸年华》。不过就是个暗地里不敢露面的鼠辈，也配与我相提并论？<笑><笑>那是自然。那一寸年华不过是个藏头露尾的网络歌手，跟您是不能相比的。当年您纵横乐坛的时候，他还不知道在哪呢。哼<笑>，这个一寸年华的歌，我也是有所听闻，都是口水歌。歌词俗不可耐，一点品味都没有。作曲的风格更是老套，与我比起来，差的不是一星半点我才是大夏乐坛最顶级的音乐人。听众，既然专辑已经发行，那么我们之前谈的事情，嗨，魏老师，您放心。答应您的钱啊，马上打给您，一分都不会少。吴、嗯、总，我想您是误会我的意思。我想在原先的比例上，另外增加分成，作为交换，我会优先为你们做下一张专辑。吴总，您意下如何？嗯、吴总，你想想，只要我为你们继续做专辑。肯定能让张勇的人气更进一步，到时候他的地位将无可撼动。可是，如果你不愿意的话，<笑>哎，呃，魏老师误会了，您的提议啊，我完全同意。只不过我是想等那个专辑销量出来之后。吴<笑>总，双方专辑销量出来了。吴总，看来刚刚的提议马上就要兑现了，情况如何？怎么了？快说！据统计，苏婉晴的专辑销量二十四小时已经突破了八十万，远超银姐专辑销量。怎么了？不可能啊！苏婉晴不过是个一线歌手，而我当红天后，各方面都远超于她，凭什么她的专辑销量比我高？苏婉晴的专辑里面有七首歌都是《一寸年华》写的，并且首首金曲。这张专辑销量，根据预测，甚至会达到白金唱片。届时，苏婉晴甚至有成立天后的实力。魏一凡，你是不是该给我一个解释啊？吴总，我我我还有事儿，就先走了。你个废物，给我滚！就你还敢跟《一寸年华》比？把魏一凡拉入公司黑名单，永不录用。另外，再找人起诉他，赔偿公司损失。好了，宝贝儿，别生气了，我保证一定会找到更厉害的人去帮你赢。这，一会儿呢，我们去罗曼蒂克餐厅，好不好？我给你啊。准备了一个惊喜，二十四小时超了八十万，这是我有史以来最好的成绩了。李老师，你真的太厉害！按照你现在成绩，看来要不了多久，我就要叫你苏天后了。不知道苏天后怎么感谢我？我知道有一个餐厅，菜品还不错，不知今晚林大才子能否赏光？应天后相邀，就不屑之地。是我们大夏月后、哦，刚见面就这么着急走呀？苏婉清，你想干什么？干什么？难道某人的记性不好
，忘了之前的赌约。咱们之前的赌约可还没兑现呢。堂堂天后，难道？想上来，苏婉贤，你别太过分。你不过就是命好，傍上了一寸年华，有什么可得意的？要是一寸年华给我做专辑，我一样可以超过你。你可真会给自己找理由，明明是自身实力不够，还把原因归咎到别人身上，真不爱撒、嗯。苏小姐，虽然这次是你赢了，但是你终究不是天后，颖儿才是大夏当红的天后，不要太过分。就是，你区区一个一线歌手，有什么资格在我面前耀武扬威？天后，张颖，你是怎么当选天后的？你心里没点数，苏婉琪，你别血口喷人，我是靠实力当选的，根本没靠关系。<笑>张天浩，我可没说你是靠关系，难不成这都是真的？你，你以为你是什么好东西？不知道云野这个小白脸，把你伺候的好不好啊？你是个没用的废物，竟敢打我！你嘴臭，该打。李烨，你不要以为有苏婉清给你撑腰，你就可以肆无忌惮。你只不过是一个没有任何利用价值的废物。苏婉清也只不过一时兴起玩玩你而已。等他玩腻了，也要把你甩掉。到时候我保证，你的下场比之前更惨。还有，苏小姐，这次你能赢，那是因为一寸年华先生的词曲。一寸年华先生能给你写歌，那么也能给我们颖儿写歌，就看价格合不合适啊。你们就这么确认，一寸年华先生会给你们写歌？<笑>俗话说得好，有钱能使鬼推磨。我不相信这个世界上有谁会跟钱过不去。只要价格到位，一定能让一寸年华先生给颖儿写歌。那恐怕要让你们失望了。哎，等等，一寸年华先生应该永远都不会给张颖写歌。胡总，你也永远记。红哥，无论如何都要找到一寸年华，让一寸年华给我写歌，我要让苏万清那个贱人和林燕那个废物跪下向我道歉。你儿，一会儿呢，我就带你去见一个人，是他出马，一定请。哈哈，呃，麻烦通报一下赵公子，就说白金娱乐五子角求见。你先在这里等着，我进去通报一下。五哥，那个赵公子是谁啊？京都赵家大公子赵一鸣，刚从海外留学回来，是 EDW 公司在国内的代理人，自身就代表资本。在娱乐圈话语极重，能一语定人生死。我要是能够攀上这样的大人物，那岂不是在娱乐圈中就顺风顺水了？跟我进来吧。哎。老何，找我什么事儿？赵公子。有点小事儿，想请你帮忙。什么事儿啊？让我听听。赵公子，有个叫林业的，处处跟我作对，还让林明德取消了跟白金的合作，联合着苏婉清，处处打压白金，造成了极大损失。所以想请你帮忙。废物，跟了我这么多年，这两件事情解决不了，我要你有什么用？赵公子，您息怒。只要您能请动那个一寸年华替张颖写歌，那苏婉清之类的不在话下。嗯
，要我帮忙，也不是问题。有什么条件，周公子您尽管提。只要他能让我满意，让一次年华成为他的御用词曲，根本不是问题。赵公子，您放心，我一定让你满意。你先走吧，这里有张云陪我就好了。还有什么事儿？这这这，这点小事儿根本不是问题，还不赶紧滚！别着急，我马上就走。赵公子谁啊？你错了，林老师，我来找你有点事儿。啊，姐姐。欢迎来到我现在。林老师，明天就是神秘歌手的初赛了，你是不是还准备唱新歌呀？你给我听一下嘛，就一下好不好？你放心，我绝对不会告诉别人的。不行，节目组要求。哦，小气鬼，我不管，你就给我听一下好不好？我想听你的新歌。我给你弹首新曲子，好不好？好吧。嗯、这首《致苏婉晴》送给你。首先，谢谢布斯鸟给我们的舞台带来这首歌曲。我相信你一定是一个很有故事的人。等有机会，我想好好的听一下你的故事，看看你到底经历了什么。我是一个写词的人呀、啊，我研究了整整七年的词，但是呢，你写的词真的想让我给你跪下。布斯鸟，你今天太棒了。我应该和其他人都不太一样，我从来就没有期待过你。虽然大家都喜欢你，你的飞得更高也好，萧愁也罢，从始至终，你的歌曲在我这里一次也没有过。我反对郑华臣老师说的话。作为一名音乐人，我我研究了很多年歌词，但是我听到了不思娘选手的歌词以后啊，我真的想跪地拜佛。汪老师
，说不死鸟的词好到让你想要跪地拜佛、嗯，是不是有些过了？这首歌里面有少年无忧的洒脱，有生活中踌躇的时刻。虽然生活充满了忧愁，但是这朝阳和远方仍然值得追求啊！词中的意境无比高超。只看词的话，这种消愁确实还好，但是词曲结合后。整体给人的感觉就很俗套。顺便说一下，这种消愁的词曲应该是我目前听到的最让人听不懂的一个曲，完全没有画面感，也缺乏你自己的一个主题旋律。这首消愁的共鸣感很强，如果听不懂这首歌曲，只能说明这个人不够有内涵，听不出歌中的故。金龙老师的点评啊，可谓是听评如理。现在我们开始投票。你的词曲风格我其实一点也看不出，我也非常不看好你在这场比赛的前景。你怎么看我？现在重要的是拿到了半决赛的表现，并且我会一步一步为你冠军打气。哦，是有，有自信是好事，但不要太狂妄。看到了，这是我的弟子李阳，在半决赛上，他也会用原创歌曲参赛。李阳的声音辨识度极高，已经有不少粉丝。这么高热度的支持，再加上新歌的加持，你拿什么和他争冠军？既然你的弟子那么有实力，那就让他放马过来吧。我乐意奉陪。不死鸟老师，自我介绍一下，我是白金娱乐的副总裁胡子甲。我们啊，很认可您的实力，不知道您是否也信？白金娱乐。不这是一个不知道天高地高、狂妄之徒！这是一个不知道天高地高、狂妄之徒！吴总你好，我是神秘歌者的评委郑华晨。不知道郑华晨老师有什么事儿吗？吴总，这是我的弟子李阳，唱跳俱佳，刚从韩国深造回来。现在也已经进入半决赛了。那郑华春老师呢？啊，是这样的意思。是这样的，目前李阳的排名一直被不死鸟碾压，现在他也要在半决赛上唱原创歌曲，和那不死鸟一较高下，还请吴总多多关照啊。哈哈哈哈！郑华老师这是名师出刀图啊，那咱们就强强联手，搞一搞不死鸟。那就这么说定了。工作室的事情就这么说定了，我的股份就由孙兴来代理。目前我还不太适合暴露身份。林老师。以你的实力，若是公开身份的话，无数的娱乐公司都想要争先恐后的签你。可你签约就意味着要接受资本的约束，我不愿意接受这种束缚。如果是这样，那你不是已经有一寸年华的身份了吗？为什么还要想开工作室来发展呢？因为我想竭尽所能，帮助更多有音乐实力的普通人，实现他们的梦想，做娱乐圈的一股清流。林燕老师，志向高远，我大为佩服，我愿意同你一起做这娱乐圈的清流。既然事情都谈妥了，那我们也该庆祝一下了。走多久？你住我我的手，让我感到为难的。
印象你自己唱的歌，什么玩意儿？真是个扫把星！从你来了这之后，一天不如一天，这下去，迟早关门。老板，你凭什么说我唱的不行？老板，这位姑娘明明唱的很有故事感，我们听的也很不错。况且她只是一个驻唱歌手，你酒吧生意好坏，怎么能怪到她头上？谁他妈都。哟。这不是过几天王林业吗？我跟你说，你已经 out 了，跟不上时代的潮流了啊！你根本都不知道现在年轻人要什么。你也知道林业当年是天王，那你一个连音乐人都不是的外行，有什么资格说他跟不上潮流？我最近新开了一家工作室，正在广招新人进行培养，你愿意跟我一起工作一月吗？林业老师。你愿意出资培养我？难道你听说过我的故事？我没有听过你的故事，但是你的声音……故事，狗屁个故事！他呀，就是一个贱人，根本都没有经过专业的训练，在驻唱圈就是一个毒瘤。这样的人你都敢用，你这过气天王真是饥不择食啊！你住口！我不就是一直坚持唱自己的原创歌曲吗？你们为什么一个个都如此贬低我？你还好意思听那原创歌曲？你要不要听一下自己的原创歌曲？根本有人听吗？当年要不是我把你收留，你呀、啊、还在喝西北风呢。他就是个门庭的真迹，也就你这群鼠目寸光的人不理解他。我不仅要收下他，还用 S 级合约签下他。真是拿个垃圾当宝贝，随便找个人唱的都比他强。林叶老师。你是一个纯粹的音乐人，我愿意和林叶老师一起追逐音乐梦。恭喜你，刘磊，从今往后你就是我们星火公司的一员了。感谢林叶老师，我以后一定会多加努力的。林叶。吴子娇签约了振华城公司的徒弟李阳，并发布了新歌《Back Sport》，还扬言说在《神秘歌者》的半决赛中以这首歌打败你。李阳，那个流量歌手，他和吴子娇搞到一块去了。是的，振华城在比赛中针对你，你还拒绝了吴子娇，咱们得小心他们在背后使绊子。你还是看看吧。李阳先生，听说您参加了神秘歌手比赛，为何在这个时候发表自己的新歌，还暴露了自己蒙面的身份？本届神秘歌者的比赛里，有个叫不死鸟的，凭借原创歌曲爆红。我就是为了打压一下他的嚣张气。李阳先生，对于不死鸟选手的歌曲，您怎么看？哼，他的音乐，他的歌曲，在我看来根本就是不知所谓。这个人根本不懂音乐的真谛。我的性格，才是大夏乐坛新潮流的风向标。李阳先生，这么说来，您对自己的新歌信心十足是吗？当然了，从我发新歌的那一刻起，本届新歌榜榜首就注定会被我收入囊中。我也会在半决赛演唱这首新歌，凭借这首歌曲打败不死鸟。这个李阳就是个没实力的创作者。李岩，我知道你有实力，但现在网络风向大变。很多大 V 都附着这江华城，他们对你表示批判。而且现在李阳表明了身份，他的粉丝肯定会疯狂为他投票。对我表示批判？他们说你对大夏音乐圈造成极大损失，很多水军跟风抹黑你，尤其是以郑华城为最。郑华城老师，你怎么看待最近《神秘歌者》节目中大放异彩的不死鸟人？说实话，在我眼中，他就是一个哗众取宠的人。郑华珍老师，能详细说说吗？《神秘歌者》这个节目主要看的是选手的唱功，不然为何要让大家蒙着面？但不死鸟却偏偏剑走偏锋，向人炫耀他所谓的原创歌曲，这不是哗众取宠是什么？那郑华珍老师，您对不死鸟选手原创的这两首歌有什么看法？看法？能有什么看法？要旋律没旋律，要格调没格调，词曲大意更是粗鄙不堪。阿姨。现在这情况，你看怎么办？无妨，人不遭妒是庸才，只不过是些许风霜罢了。既然他们都宣战了，那我们也不能没有回应。你帮我在不死鸟官方账号下发回去。发什么话
。阳春白雪，下里巴人，新歌榜和半决赛，不死鸟一战的对手。阿姨，咱们这么高调，肯定会遭到他们针对，而且我估计他们一定会狙击不死鸟的新歌。谁说我要用不死鸟的账号发歌了？你不用不死鸟的账号发歌吗？是的。那你有什么新的想法？准备怎么做？这不，有个现成的，我准备让他来发新歌。我？没错。感谢林岩老师，但是以我现在的实力，还不足以冲击新人榜。我也没有受过专业性的训练，不值得林老师这么对我。我怕到时候给你丢脸。你不为别人认可，是因为他们眼光不行。你的实力在我这里是过关的，你就安安心心的唱好我给你的歌就行了。况且我的这首歌只有你的嗓子能唱，其他人都不会跟唱的。阿姨，是什么歌？南方姑娘。吴总，不写鸟账号发布新消息了。什么消息？给我看看。这个不死鸟，竟然敢大放厥词，真是不知死活啊！呀，什么事儿，让吴总生这么大气？你们自己看吧。哼哼。不死鸟肯定已经是强弩之末了，吴总不必动怒。一个跳梁小丑而已，吴总何必为他生气？我只是看不惯他嘚瑟的样子。这次比赛就全靠你了，一定要给我狠狠的打他的。放心吧，吴总，李阳可是唱跳俱佳，不死鸟算什么东西？怎么能跟我们李阳比？我们李阳的新歌从作曲到录制，可是整整花了三天时间，这次一定可以完败他。这个不死鸟，他只会学人牙会，难登大雅之堂，他根本不懂创作一个音乐新风潮。是有多么难？等我的歌曲成为主流，一定会是新一代的天王。那是一定。给我继续盯着不死鸟，只要他一发新歌，就给我派水军狠狠的踩，一定要把他所有的歌给我压下去。另外，再把李阳的歌给我推上热搜，声势一定要大，明白吗？是，吴总。不死鸟，这次我倒要看看。你怎么翻身？吴总，您吩咐的事情已经全部安排好了。现在李阳新歌一路飙升，形势一片大好。按照这样的状态，登上榜首指日可待。但是，但是什么？但是不死鸟到现在还没有发新歌。这不死鸟一直不发新歌。到底是想干嘛？我觉得他肯定是怕了，他觉得自己写不出比李阳更好的歌，所以干脆放弃了。继续给我监视不死鸟，一有消息立刻通知。好的。王成俊林老师，你的歌写的太好了，我从来没有唱过这么好的歌，就像是为我量身定做一样。要是没有你这个嗓子，谁都唱不出这种感觉。谢谢你，林老师。要不是你把我从酒吧里面捞出来，我这辈子都接触不到这么好的歌。我一定会好好唱，不辜负你的栽培。嗯，阿姨，马上半决赛了，你是要唱这首《南方姑娘》吗？是啊，这首歌这么好，你唱一定火。这是给刘磊创作的，我不会唱。
那半决赛你准备唱什么？那个李阳不是搞新风潮，唱英文歌吗？我也唱英文歌，在他最擅长领域上击败他。哎，你听说了吗？不死鸟要在新歌榜上发歌，到现在连个影子都没出来，估计是写不好歌，不敢发了吧？肯定是啊，李阳的歌马上登榜首了，到现在还不发，肯定是发不出来了。他还敢跟李阳比，真是不自量力。李阳的 rapper 是我听过最新最潮的歌，不愧是韩国出来的练习生，不像不死鸟的歌又土又难听，根本不是大家喜爱，就应该被淘汰。也不知道他哪来的勇气发的动态，还不会输，真可笑。盘子怎么可以这么说你？太过分了！只是被舆论左右了情绪，不怪他。不是，你这个神经病！别跟他们争执，让南方姑娘一道步。那个不死鸟怎么还不发新歌、啊？该不会是发不出来了吧？<笑>估计是怕发出来争不过李阳，干脆就不发了。这次我们家李阳登上榜首，已经是板上钉钉了，人气肯定会提升一大波。这次是真要红透了，还刚开始呢，不死鸟就不行了，可真没意思。可不是吗？什么事儿慌慌张张的？快说！吴总，今天新歌榜上有首歌已经冲到了第三名，而且还在急速飞升，马上就要超过 Basketball 了。什么？什么？什么歌？南方姑娘。什么情况？那什么南方不急，明眼人都能看出来，这些水军是被人为操控的，其目的呢，就是为了打压李阳新歌跌落榜首的。你说的没错，但现在爆款并不是最佳时机，马上就是半决赛了，我们就趁着比赛热度。一击致命，到时候无论是资本运作还是媒体抹黑，都无法阻挡新火的脚步。哟，这不是说要在新歌榜上打败我的不死鸟吗？怎么到现在都没见动静？不会是吹完牛自己？我在和你说话，你懂不懂娱乐圈？尊重前辈的规矩。这不是李阳老师吗？恭喜恭喜啊！新歌的风格太前卫了，绝对是个好歌。对啊，某些人爱唱那些不知所谓的小丑，根本不懂音乐的时尚。谁说不是？还要和我们李阳老师打擂，到最后连个屁都不敢放，不嫌害臊。看到了吧？这才是大众的审美，这才是真正音乐的魅力。我的新歌就代表了大夏乐坛潮流的新方向。而我是唱，也就是大夏乐坛未来的我。对啊，李阳老师说的没错，李阳老师就是大夏的明日之星。不死鸟，过时。谁说不死鸟过时了？你过时了。谁说不死鸟过时了？没错，不死鸟选手，此举到严重危险。并且他多变的音色可以适应并发挥出不同的音，这才是一个优秀全能型歌手必备的素养。没错，你没看见不死鸟演唱时，相当重，他唱的每首歌都能调动起观众的情绪，根本做不到。这才是你之前两次比赛都输给不死鸟的根本你你们这么问的话，未免太过片面了。老师，您来了。之前不死鸟之所以能胜出，是因为投票的观众大部分都年纪大
不懂得欣赏音乐潮流，但是这一次，呵呵，不一样，这一次面对全国投票，面对全网观众，到时候，引发什么，一定能碾压不死。郑华晨老师的观点非常精准，我个人也非常欣赏。各位老师，节目录制马上开始，请到里面准备就行。陆司鸟，你不要因为这些人影响你的状态。我和王老师都非常的看好。对，我今天非常期待你的表演。谢谢两位评委老师的支持，我会继续努力，不不不疯狂。李阳老师，马上到您的录制环节了，请跟我来。陆司鸟，光有嘴看后不明，咱们全是嘴。这一种牌，不过对他们功夫都比不过。我觉得台上也不会是什么。不死鸟，你等着，马上就让你看到差距。They're playing basketball. Oh, all around the world. <笑> <音>我爱你，就像我爱你。音乐不停，心也不歇，乐坛希望开创潮流。苏老师听到台下的欢呼声了吧？包括时时投票的迅速飙升，都代表了李阳才是真正的潮流。李阳的粉丝有多少是
。这首《See You Again》是一首原创的新歌曲，而且和《不死鸟》选手之前的风格又完全的不同，能驾轻就熟的驾驭各种风格，你可真是个怪才。嗯，是，是是，两位老师说的对。不过，投票结果是不能作假的。难道？魏老师还有高见，<笑>没有。恭喜不死鸟选手，<笑>我们又恭喜不死鸟选手蝉联三场比赛的第一名。等一等，我觉得不死鸟不配半决赛第一名。<笑>等一等，我觉得不死鸟不配半决赛第一名。不死鸟选手，你之前曾在账号上发文说要在新歌榜上打败李阳，结果却没有任何动静，你是不是怕了？不敢应战。郑华晨老师说的有道理，不死鸟选手，你是不是该给大家一个解释？没错，不死鸟，你如果给不出一个合理的解释，那就是在欺骗大众，恶意给自己炒热度。像这样的歌手，我们应该坚决抵制，取消他的比赛成绩。嗯、其实我早就发歌了，但新歌成绩太好，我怕打击到李阳选手。所以一直没有曝光出来。你胡说！明明你根本没有发歌，大家都看到了。排在我新歌上面的只有南方姑娘，你这是在说谎。像你这样的艺人，就该成绩作废。哎，不死鸟选手，你可不能乱说话啊！其实新歌榜榜首的南方姑娘就是我。其实新歌榜榜首的南方姑娘就是我。不可能！榜首南方姑娘的演唱者。明明是个叫刘磊的人，是个名不见经传的小歌手，所以你一定是在说谎。南方姑娘绝不可能是你的歌，这是南方姑娘版权，这是我写给刘磊的歌，而刘磊是我们工作室天下第一个艺人。不，不可能！我怎么会被这样一个新人打败？你随便弄了张破纸就想糊弄过去，谁能证明你说的是真的？我能证明。这个工作室就是因为我欣赏不死鸟的才华，才和他一起创办的。本来想以一个普通歌手的身份与你同台竞技，但没想到你和你师傅竟然自找难看。摊牌了，我不装了，我两首歌都能打败你，甚至都不要我亲自收手。在这里，我们星火工作室也欢迎各位新人加入，乘风破浪，蜕变英杰。你好，不死鸟先生，我想问一下，你为什么要自己做工作室？为什么会选择一个大的音乐公司呢？很简单，因为我不要音乐的纯情，被某些东西骗了。我要做真正属于才华的音乐。什么正常话理呀、啊？全他妈是一群废物，连个不死鸟都搞不定，别废话做不懂历史。哎呀，吴哥，别生气嘛，这不死鸟再怎么翻腾。哟，赵公子啊，这么早有什么事儿吗？那个一寸年华我已经找到了，而且他作为颁奖嘉宾出席金曲奖。哦，真的？哦，太好了！哎，谢谢赵公子，谢谢赵公子。你们该怎么聊就怎么聊，我先挂了。赵公子在电话里说了，他跟一寸年华已经谈好了，一寸年华会出席金曲奖，到时候。你可以跟他邀歌，狠狠打苏婉晴那个臭女人的脸。真的吗，吴哥？那到时候我可得好好打扮打扮。你别说，这赵公子还挺有本事的呢，不枉费我这么卖力。那你倒是跟我说说，你怎么卖力的？吴、啊、哥，在办公室呢。经过我们百姓娱乐不懈努力，成功邀请到了大夏词曲界的无冕之王一寸年华作为金曲奖的颁奖嘉宾。一寸年华，金曲奖，我什么时候答应了百姓娱乐的邀请？你啥时候答应的百姓娱乐的？我咋不知道？你问我，我自己都不知道。答应百姓娱乐的，肯定是个冒牌货。那你说五子桥那边是不是有什么阴谋？放心吧，假的，始终是假的。我倒要看看这个胡子叫
，他们到底要准备什么花火？他们连真的一寸年华是谁都不知道，还阴谋什么阴谋啊？说的也有道理。不过孙兴，你还是要查一查这个假冒者的身份，最好在大江运往那边找找。好。林总，林总来了。林老师，你可能不知道吧？韩国 EDW 公司准备入驻大夏，还召开了记者发布会，准备打入大夏乐坛。是那个臭名昭著啊，以资本运作、炒作明星著称的 EDW 公司。没错，而且他们的代理人是赵一鸣，一看就是来者不善的，想把控大夏乐坛的风向。娱乐圈就是因为赵一鸣这群人，所以才被搅浑的。现在又来个 EDW， 他们到底想干什么？不仅如此。在明天 EDW 庆祝仪式上，赵一鸣还邀请了国内众多的知名明星和业内的一些专业的公司来参加，并且，并且会在明天的仪式上与大夏歌坛天后张颖正式签约。不仅如此，我还知道内部消息 ，EDW 公司会在仪式上邀请自己的公司旗下艺人、亚洲天王金志成现场，想证明韩流才是国际化的音乐潮流啊。嗯。我也收到了请柬，你说我要不要去啊？当然去，我倒要见识见识你的韩流。人不少，最近棒子排场还挺大，舞台都不少。亚洲天王金志全会当场现场。这样吸引人的噱头 ，EDW 一定会下很大的力气。有许多媒体都是冲着金志全来的，无形中也是在给 EDW 造势。这群棒子可精着呢。哼，我还在想是谁这么眼熟呢。苏婉清，你怎么能接到请柬？像你这种趋炎附势、靠出卖身体的女人，我凭什么等到请柬？你，你最好给我客气点。我现在可不仅是大夏天后，我还是 EDW 公司签约艺人。很快，我就会成为亚洲天后，甚至是世界级的天后。像你这种小歌手，在我面前什么都不是。对对对，陪睡我肯定不行。听说 EDW 的这一次代理执行总裁又是张。会是又是靠着陪赵一鸣睡，才傍上了 EDW 的大队。你什么？你竟敢用你的脏手碰我？还有你这个废物，你有什么资格参加 EDW 的签约仪式？你有什么资格参加 EDW 的签约仪式？你也就只会傍着苏婉晴这个贱人，没有她，你有什么资格参加仪式？一个颁奖仪式。你凭什么不能参加？没有为什么，我说不可以就是不可以，摆正自己的位置。你也不看看你自己什么德行？林叶怎么了？他作为我的男朋友来参加这种普通的聚会，难道不是一件很容易的事儿吗？张野，请注意你的言辞。林叶现在是我的亲男。你，你们俩，赵公子，你可算了，这个废物，他一直说你不行，他联合这个小黑手。你就是林叶，现在给我滚出去！不欢迎。你就是林叶，现在给我滚出去 ！EW 会长不欢迎你。这个不是林叶吗？那个因为嗓子被毁，被迫隐退歌坛的天王。我知道他，白金娱乐的吴公子，很讨厌这个人。现在又得罪了赵公子，他彻底在娱乐圈混不下去。哟，赵公子，谁惹您生这么大气、啊？说曹操，曹操到，吴公子过来了。哟，林叶啊，原来是你这个废物啊！敢惹我们赵公子生气，赶快给我滚出去！我是走还是留？哼、哎
你们不要太过分。你赵一鸣，这就是你们 E D W 的待客之道，简直荒谬！我跟苏老师能够被你邀请过来，都是看在林毅老师的面子上。既然你不欢迎我们，那我们走就是了。走。林明德的青鸟传媒在大夏极具的影响力，更不要说和恒泰集团关系密切的苏婉晴，她最近的新歌在大夏也有不小的知名度。这两个人要是走了 ，E D W 总公司那边关罪下来怎么办？不行，得留住他们。小雨，等等。感谢各位来宾，百忙之中抽出时间参加我们 E D W 公司入驻大厦的庆祝仪式。我们 E D W 公司想改大厦，开辟市场，希望能在土行公平竞争，共同创造更多佳作。接下来，让我们有请 E D W 公司驻大厦主台赵一鸣先生上台讲话。想举办一个一大，也是关键的，因为这里我们以最初的角度要求每一位台下的演员，其中也包括我们大家天气，张一鸣老师，有请张一老师上台。嗯、我只代表 T T W S H 的合作。签约我的张一鸣老师，我们一起打鼓，会竭尽全力把张一鸣老师的音乐推向全亚洲乃至整个世界乐坛。好的，感谢赵总的厚爱，感谢 E D W 公司对我的认可，在不朽的将来，我将会给所有粉丝带来更多更好的作品。这张颖还真是会做，就是不知道自己是几年级的。林先生像这样的人的话，离开你对你反而是件好事。往事不必再提，看戏吧。让我们有请今天的亚洲人物 ，E T W 的演员，亚洲天王金志贤先生。感谢各位来宾百忙之中抽出时间参加我们 E T W 公司入驻大厦的庆祝仪式。我们 E T W 公司想改大厦，开辟市场。希望能在土行公平竞争，共同创造更多佳作。接下来，让我们有请 E T W 公司驻大厦主台赵一鸣先生上台讲话。大会外部的大会，也是关键的，因为这里我们以最初的诚意要求每一位台下的演员，其中也包括我们。大夏天后，张一鸣老师，有请张一老师上台。我也代表 E T W 与 S D 的合同签约我的张一鸣老师，我们 E T W 会竭尽全力把张一鸣老师的音乐推向全亚洲乃至整个世界乐坛。好的，感谢赵总的厚爱，感谢 E D W 公司对我的认可。在不朽的将来，我将会给所有粉丝带来更多更好的作品。这张颖还真是会做，就是不知道自己是几年级的。林先生像这样的人的话，离开你对你反而是件好事。往事不必再提，看戏吧。让我们有请今天的亚洲人 E D W 的演员。亚洲天王金志贤先生。早就听说韩流明星台风不快，没有阳光之气。今日一看，果然不假。说白了，他们就是一群非主流的娘娘腔。要不是资本造势和粉丝膨胀，哪轮到他们成功？看来我真是老了。像这种所谓的国际化音乐，我是欣赏不来。偏偏年轻人就是喜欢。
，我是真的搞不懂。对，盘牛才是你们值得尊敬的新潮流。所以，大家乐团，你们感受到真正的意思了吗？先生，你有什么想对大夏乐团的后辈们说的吗？大夏乐团的后辈，因为大夏音乐都是彼此，根本不是我们。再见。没有。你下去吧，你。诸位，诸位，不要激动。金志全先生不了解咱们大夏的文化，他说话有点直白。大家理解一下。等一下，等一下，金泉先生，你对大夏文化一无所知，更是对大夏渊源的音乐一窍不通，就敢妄加批判，在大夏当过绝子。我要你为之前言论向大夏乐坛道歉。你是什么东西？你有什么资格跟我说？林野，虽然你以前是天王巨星，但现在。你只不过是个嗓子废了的废物，林野，你只不过是一个过气了的天王，而金先生是亚洲天王，你们之间的身份差距天差地别，我劝你啊，还是看清楚，快点给金先生道歉。哎呦，我以为是谁呢，原来是过气的废物，口气倒是不行。不管我是什么身份，你贬低我们大象音乐，我们大象任何一个人。都有资格要你道歉。看来大夏竟是些井底之蛙，谁不知道只有韩国和西洋的乐曲才是高雅。至于你们大夏的音乐，根本就是不入流的，说你们低俗都是抬举你们。听说你嗓子废了，我们大韩国向来都是以礼待人，我呢不欺负你，我就代表韩流以及韩国跟你比乐器。你要是输了，就要当场跪下来给我道歉，并且。承认你们大夏的音乐都是垃圾，有何不敢？但如果我赢了，不仅要向我道歉，还公开向大象乐坛道歉，并且承认大象音乐并不低俗，以及韩流音乐不如大象音乐。好，在场这么多人见证，一会儿输了，你可别耍赖哦。我可不输。一会儿输了，你可别耍赖哦。我可不输。林烨，你答应的太快了。这个金哲全是韩国顶流，是有些精彩史料的。要是输了，可就彻底的失败。林先生，你这次上去代表大夏，全国媒体都会关注。失败，就会成为全国乃至全世界的笑柄。难道你们对我没有信心吗？可是，你相信我。林烨。金志全可是韩国首都音乐学院以全 A 成绩考入的高材生，他精通各种乐器，你竟然跟他比乐器，真是不知道天高地厚。林烨，我跟你在一起这么多年，可以说是对你了如指掌，你的乐器造诣真的很一般，怎么可能赢得了金先生？哼！林烨，你这样上去简直就是在自取其辱，一会儿看你怎么收场。我看你们是跪酒了，站不起来了。如果你们想当韩国人的狗，那就好好。林烨，大家都是为了你好啊，万一失败了，丢的可是整个大夏的脸。既然你不听劝，那就等死吧。我只需要弹钢琴，你可以任选。如果跟得上我的节奏，就算你赢。林烨，你不仅不知死活，而且根本一点品味都没有，选这么土、连乐器都不算的一个东西。林烨，刚才，哎，我还以为你，没想到你居然拿一个小号来跟这个西方的乐器之王，是这样。
。李金之泉的弹奏的水平，在我大夏国能胜任他的，还真是少之又少。林烨现在还没有吹奏，该不会是？林烨，怎么还不开始？是不会啊，不会就认输吧。输给金天王不丢脸，<笑>像你这样的就别在上面丢人现眼了，赶紧下台。绝对不可能！你肯定是作弊了。小号怎么可能吹出这样的曲子？这是大夏传统乐器，唢呐。你竟然将大夏这么经典的传统乐器当做小号，这不是无知是什么？就这样还自称是亚洲天王，你真是贻笑大方！快滚下来吧，赶紧向我们大夏道歉。林雪，你是不是忘了什么事？林毅，做人要留一线，不要太过分了。林毅。金志全是韩国巨星，亚洲天王，是你得罪不起的。林毅，明明就是你的唢呐声音太大了，影响了金先生。我们大夏可是礼仪之邦，你别给我们大夏抹黑。如果刚才我输给他们，现在你们叫嚣对象是不是我？刚才那副嘴脸，现在又不敢承认，哼，你们可真够双标的。金志全，你今天必须道歉。还要等什么？你们堂堂亚洲天王，难道输不起吗？对不起，林毅，不要以为自己有点实力太狂了，小金得罪了不该得罪的人，就突然消失了。林毅，你给我等着！庄林，那个林毅到底是什么人？金天王，您先消消气。我叫你个头啊！我堂堂一个韩国天王，居然被这种人渣羞辱。这个场子要是找不回来，你知道对我损失有多大吗？我还怎么开成大家是傻？天王，林烨就是个小人物，只要能稍稍动动手脚，就让他翻不了身。这件事情您交给我，我我肯定帮你办好。告诉你张一鸣，这件事情要是办砸了，我一定会告诉你。到时候撤销到你这个 EDW 大将总裁身份。嗯，天王，您放心。助理，我无论你花多少钱，把金天王的热搜给我压下去。还有啊，派人盯住过刘烨，搜集他的黑料，我要让他彻底身败名裂。是。吴总，求求你，大手滚开！再给我一个机会吧，我一定好好唱给公司挣钱。是好意，求求你了，吴总，求求你了，吴总。没事吧？哟，林烨，真是晦气！又是你啊！你该不会是想帮这个废物吧？也对，一个娘娘腔，一个嗓子哑了，你俩在一块儿还真是绝配啊！我看你是忘了上次的教训了吧？你不要以为你上次侥幸赢的金先生就可以在我面前嚣张，你是不是想帮这个废物？也是，你也就只配捡一下我们公司不要的垃圾。你喜欢捡垃圾是吧？行，我免费送给你。我们走。别灰心，我相信你的能力，只不过。还没被开发出来罢了，林烨老师
，谢谢你的帮忙，我真的像你说的那么优秀，现在也不会落到如此这个地步。现在我被公司开除，赶出门，可能我真的不太适合唱歌吧。如果你相信我，可以到我工作室来看看，我会竭尽所能帮你的。来，哥，这位，孙老师你好，几人？我的声音从小就这样，因此周围的同学都嘲笑我。原本加入白金娱乐是想证明自己，没想到。还记得我之前跟你说的吗？可是林岩老师，你不是已经？什么？一寸圆滑老师，如假包换，真的是一寸圆滑老师！我的天，一寸圆滑老师，你是我的偶像，我真的太喜欢你了。今天能见到真人，谢谢，刚，你的声音真的很独特，我会为你量身打造适合你的歌曲。真的，真是太谢谢您了。这歌词写的也太好了吧，我一定要好好唱，不能辜负了一寸圆滑老师的歌。其实周玉刚把这首歌演绎的非常好，一人分饰五个角色，就海妖一般的声音啊，这是很难得的。好，欣赏一会儿。该过来握手握手。好，结束，挂耳机。好，最近激动。一寸年华老师，谢谢你给我写这么好的歌，我想加入你的公司，可以吗？其实都是因为你自己的努力。不过，欢迎你的加入。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。欢迎你的加入，谢谢。谢谢阿叶，小周的第一张专辑一经发布就好评如潮，专辑里面的好几首歌，一天之内就登上了新歌榜的前十，风靡了整个大夏。小周，恭喜你啊！谢谢林叶老师和新哥的帮助，没有你们就没有今天的我。明天还有你的专辑发布会，赶紧去准备一下。我会加油的。阿叶，目前你那个不死鸟的身份现在已经火爆全网，很多人都在讨论。你看看，你看看。刚的专辑太好听了，我一定要安利给朋友们。神秘歌声平台上面首首都是金曲，就连工作室旗下的艺人刘磊和周玉刚的歌都在这么短的时间内风靡整个大夏。这不死鸟究竟是什么高人啊？对，听说总决赛的画面会完成荣耀歼灭，非常期待不死鸟拿到冠军，这样我就可以知道他是哪个大神了。我就可以成功复出，这一次。我一定要证明自己。吴子角，你是怎么做事的？网上有不少流言蜚语，说我们打压周玉哥，我们公司的风评也在降低。我们现在已经成为业界的笑柄了，公司的损失更是不可估量。这件事情你必须给我一个交代。赵公子，那个周玉刚前几年在我们公司一直不温不火的，这次能火，我看就是运气吧。运气。五子酒，你是个猪脑子吗？以后再出现类似的事情，你白金副总的位置也可以换人了。另外，这次的损失就你全部承担。赵公子，先生，先生，先生，是谁呀、啊？为什么屡屡跟我们作对？你们白金娱乐不是合作方吗？给我查，我限你三天，三天之内给我查出不死鸟到底是谁。赵公子。呃，这个大赛的举办方式林明德，而我已经被林明德给踢出来了，现在实在是没办法插手比赛的事情。但这个比赛的保密工作呢，又做得非常的好，我实在是没办法查出不死鸟是谁。滚开！这不是死鸟，会不会就是一？我们说那个不死鸟，会不会就是林烨？不可能，绝对不可能！林烨的嗓子早就已经废了，而且创作能力也大不如前。但不死鸟无论是唱功还是创作能力，都是顶级的。
，整个大夏也找不到几个这样的人。要说是林叶，打死我都不信。好了，现在不是说这个的时候。总决赛马上开始了，比赛完之后，不死鸟肯定是要见面的，到时候我们就知道是谁了。不过，总决赛绝对不能让不死鸟拿到冠军。金天王，有个事情想找你帮忙。林叶出事了，你看最新的新闻了吗？没有啊，怎么了？郑华臣和李阳同时在网上炒作，说不死鸟创作的歌曲都在老套吃大众情怀，还说你跟不上主流。首先最潮的是韩流的 rap。哼，只会在背后靠操纵舆论，那观众支持他们，你去跳人小丑吧。还有那个金志全对镜头采访，他直言只有韩流。才符合国际化，说什么大夏乐坛根本不懂音乐，不懂 rap， 只会模仿他们韩流音乐，真是太气人了。没事，会他们好为的少。那你打算怎么做？既然他们敢这么说，那我就在总决赛上用他们最擅长的音乐领域击败他。欢迎大家来到我们《神秘歌者》总决赛的录制现场。今天的比赛需要由选手邀请一位驻唱嘉宾来合唱，最终得票最高者获胜。请参赛选手们做好准备，下面有请第一位参赛选手和他的驻唱嘉宾。你不属于我，我们还是一样，陪在一个陌生人左右，走过今天。感谢两位精彩的演出。接下来，让我们有请郑华臣导师的学生李阳和他的驻唱嘉宾金志全天王登场，让你们大夏人看看什么才叫做真正的世界级音乐。李阳，你也是最棒的，真是一群没见过世面的家。Money in the air as motel. Grab you by your coattail, take it to the motel, wholesale. Don't tell, won't tell. Baby say I don't talk dog, but she told on me. Oh well, take a picture with me. What the flick gon' do? Baby stick to me, and I'ma stick on you. So I'm just gonna play. 这两天，我听说我们这大天野真的特别好，给大家带一首原创的《大夏真节奏》。还没唱就开始说大话，你们唱民谣的，你准备睡觉去吗？真会吹牛，吹牛，吹牛！你们这些不要选，就喜欢选外国人。说的对，要让韩流越来越嚣张，我们下流才是最屌的。
。非常感谢三位精彩的演出，现在有请现场以及电视机前的观众为三位选手投出关键的一票，投票现在开始。不死鸟，不死鸟，不死鸟，不死鸟。我宣布，中校，各位参赛选手，我对比赛结果不服，我要求查看具体投票分数。是什么吧？我们一定要给交代。没错，这是正义的深思，我们要求查看真相。怎么可能？我家我爸的歌怎么可能输给那殖民统治的歌？是黑幕！我要向媒体揭发你们。没错，有我们这么多粉丝支持，我爸的票怎么可能比不死鸟低？你们一定是合伙起来串通好刷票。戏弄我爸！我现在要把你们录下来发到网上，让大家看你们的真面目。见笑！梁选手的指导本身就毫无深意，用一堆。粗暴不堪的话语来填充歌词，这就是所谓的潮流文化吗？反观山河图，对吧？他把大家的所有的美好的风景集中在一块儿，让人仿佛置于这万万里河山之中。我认为这才是真正的潮流文化。我认为他们的文化是理所应当。神秘歌者比赛的最终冠军是不死鸟。不死鸟先生，我们是佳士公司的，请问您能否签约我们公司？我们愿意给你 S 级合作。不死鸟先生，我们是黑石营业的，我我们愿意出十倍的价格，请你来我们公司。对不起，我暂时没有签约公司的意向。现在比赛到了最后时刻，大家想不想看看不死鸟到底是谁？我也是交易友，但是呢，我也不知道到底是谁。我以为你们的热情还是不够，暂时停一点，我们看一看他，好不好？谢谢，谢谢，谢谢。现在有请不死鸟先生进行荣耀揭面。这他是林毅，好像真是他。他不是嗓子毁了，不能再唱歌了吗？这这这不可能！林毅的嗓子不是已经被我毁了吗？他怎么还能唱歌？他唱的比以前还好。到底错不错吧？他从前从来没有表现出来过。他他骗了我，他骗了我们。慌什么呀？区区一个林毅，想要打压他，手段多的是。呃，赵公子，你说这林业成立的这个新华工作室，会不会想吞并咱们白金娱乐啊？不必担心，咱们不是还有一寸年华先生，一个林业根本没有能力吞并咱们白金。近日，星火工作室掀起了轩然大波，许多新出道艺人慕名和星火工作室签约，并且在复出天王林业的带领下，一连发了数张专辑，每张专辑的销量都大爆热卖，为大夏乐坛注入了新的活力。于老师，咱们成功了！现在娱乐圈最大的话题就是关于我们的星火工作室。阿姨，我们终于熬出头了。阿姨，一路走来，你辛苦了。还不够，我们要做就要做到最好。嗯，短暂热度并不是我们终点。嗯，哈哈。阿姨。
白鲸娱乐又出幺蛾子了。怎么了？你看，娱乐新闻说，白鲸娱乐和 EDW 达成了长期合作，并且和一寸年华签订了合约。一寸年华将入驻白鲸娱乐，而且成为他们的金曲词作人。你看，他们又在搞什么鬼？吴子瑶他们不会失心疯了吧？被一个假货骗得团团转。阿<笑>姨、哎，这赵一鸣和吴子九，这个时候搞这样的小动作，该不会是在想之后继续讲上，再多什么动作？没关系。金曲奖是官方举办的，历来都比较公正。只要咱们有好的作品啊，就不怕他们在背后搞小动作。若金曲奖真的有问题，我有一份大礼送给他们。你来这里干什么？这里不欢迎你。不关你事，我是来找阿叶的。他不会见你的，赶紧走，要不然我报警了。我没记错的话，咱们已经离婚了吧？先离开这里，我不想看到你。阿叶，我真的知道错了，你心里还有我的，对不对？你从来都没有放下过我，对不对？你如果来只是说这些，或者你，我走。阿叶，你不要装了，你这段时间做了这么多，不就是为了在我面前证明你自己吗？张宇，你给我放手！那个臭不要脸的女人，她也是我男朋友。你拉扯着干什么？你才不要脸！你个小三，你就是勾引别人婚姻的小三，婚姻的小三！啊！你现在样子，真让我感到可惜。离开这里，现在！阿叶，我我是真的真的很爱你。你不要以为我们不知道你打的什么算盘。你来找阿叶，不过就是看到他依然是当年那个音乐才子。你是你不平衡，还想利用他？我我我是真的还爱阿叶的。你和我结婚，就是看中我的才华，说嗓子废了的我就是个废物，你不会忘了吧？你说你从头到尾喜欢的人都是吴思乔。我，你，阿叶，我当初跟你离婚啊，是为了激励你啊。阿星，你快帮我说句话呀！你还看得出来我是爱阿叶的，对吧？像你这种女人，只想利用阿叶，你连给她提鞋都不配，根本不知道珍惜她的感情。但这位小姐不同，她陪阿叶同甘共苦，我们心里都清楚，她不会利用阿叶，更不会去伤害她。够了，林烟，你以为你是个什么好东西？林总，你怎么来了？坐。是这样。听说赵一鸣邀请了一寸年华老师参加今晚的金曲颁奖典礼，所以我来找你，想跟你一起去，说不定可以看出好戏。这个赵一鸣啊，还真是会搞事。不过，星火工作室的很多作品获得了金曲奖提名，今天晚上一定是现场最耀眼的存在。这次的金曲奖 ，EDW 公司和背后的大财团都是举办方。我担心他们会在背后搞什么小动作。没事，我已经做好万全的准备，资本掌控不了一切，放心吧。林总，你怎么来了？坐。是这样，听说赵一鸣邀请了一寸年华老师参加今晚的金曲颁奖典礼，所以我来找你，想跟你一起去，说不定可以看出好戏。这个赵一鸣啊，还真是会搞事。不过，星火工作室的很多作品获得了金曲奖提名。今天晚上一定是现场最耀眼的存在。这次的金曲奖 ，EDW 公司和背后的大财团都是举办方，我担心他们会在背后搞什么小动作。没事，我已经做好万全的准备，资本掌控不了一切，放心吧。哟，这不林业吗？你难道是来领奖的吗？现在金曲奖典礼只是一年不如一年，什么人都能被邀请，真是拉低了我们的档次。你们这两种货色斗牛，我们凭什么？你别以为你傍上了苏婉晴就有多好。你思想肮脏，就不要把别人想的跟你一样。别以为别人都跟你似的，喜欢往别人身上爬，来获取利益。谁在这么高档的场所大呼小叫啊？这么没素质，林烨，你不会以为自己开了个公司就有资格在这里指手画脚了吧
。别以为自己会写两首歌就有多厉害了，你呀、啊，在资本面前就是个屁。赵公子已经请了一寸年华先生来颁奖典礼，你的歌跟他比，就是垃圾。没错，我就是一寸年华。刚刚你们说的话我都听到了。作为前辈，我有必要提醒你，年轻人不要太气盛，锋芒毕露不是什么好事情。年轻人不气盛，还叫年轻人？有时候锋芒毕露也并不是什么坏事。要是你被当场裁断身份，才知道。哦，他知道我是冒充的，这怎么可能呢？这些的表现没有丝毫不是。一寸年华老师，您跟他个信任说什么？他根本听不懂的。李毅，你不过是个刚付出的新人，有什么资格对一寸年华先生不敬？一寸年华先生在乐坛的地位超然，多少歌手想请一寸年华老师写歌，排队都排不上，你算什么东西？就是，一寸年华老师动动手指头就能让你永远翻不了身。那他那么厉害，让他动动手。算气！我看你是不想在娱乐圈混了，是不是？你也不知道，你还能不知道一寸年华现在什么地位？我看你真是不知死活的一对儿。哼，一寸年华在我眼里还真算不上什么。林毅，好大的口气呀、啊！林毅，好大的口气呀、啊！林毅，你虽然是个音乐才子，创作功底也不错。但你根本没法给一寸年华先生比，你对一寸年华先生不敬、不尊重前辈，以后这个事情要是曝光出去了，你甭想在大夏乐团过混下去。我能不能在大夏乐团混？算，算，不错，乐坛可不是论资排辈的地方。王磊宏，你什么意思？要说起论资排辈的话，这一寸年华也就这两年。而林天王在隐退之前，可就是大厦最强的天王。谁人？嗯，你站林业的台，就不怕今天的金曲奖没有你的份儿？哼，金曲奖我早已经拿到手软。如果今年因为你玩黑幕拿不到的话，我无所谓，我是来看戏的。哈哈哈哈好，好，好，咱们今晚金曲奖上见。已经搞定了，林业等人今天晚上注定是陪跑。还是赵公子神通广大，一点小事儿他能手指就搞定了。话讲的有所变动，在此之中没有一首是你我们作曲的歌。不对呀、啊，这段时间星火工作室和林业他们这么火，怎么这次提名他们一个人都没有？肯定是得罪人了呗。我听人说他们和赵公子、赵一恒闹得很僵，而金曲奖的投资方中有一点娱乐，这一看就是赵一鸣搞的。太过分了，赵一鸣这群人简直无法无天。阿姨，这肯定是赵一鸣他们搞的，去找自己。没钱，什么人开始？下面有请我们特别邀请的嘉宾，大夏舞曲界的舞点之王一寸年华陈勇先生。这就是个冒牌货，还好意思在这里给别人颁奖？林总，说话可是要负责的。你这上下嘴皮子一动，就说我们赵总找过来的人是假冒的。我看啊，是你林总找不来真正的一寸年华先生，故意在这种场合捣乱吧？我林某人做事敢做敢当，一口唾沫一口钉，敢在这里说话，我自然有证据。林总，您说陈勇不是一寸年华先生，那你总该告诉我们谁是一寸年华先生。诸位，咱们今天就图个热闹，咱们看看林总怎么个大变活人呢、啊？瞎了你的狗眼，赵一鸣！真正的词曲界无冕之王，一寸年华先生，远在天边，近在眼前，他就是林业。林总，你恐怕是个猪脑子吧？竟然让林业冒充一寸年华先生，就这个废物，他也配碰瓷一寸年华先生？赵<笑>公子不信没关系，你说陈勇是一寸年华
，有证据。林毅，我本来想不想跟你浪费口舌，既然你今天想找死，那我就让你死个明白。难道这些还不能够证明陈勇就是一寸年华先生？而你林业不过就是一个冒充一寸年华先生的跳梁小丑而已。哎，不要脸，真不要脸！走起来，来来，编字典，来来，编交流。来，不要脸！诸位都是业内的人，明眼人都能看出来，赵公子手上这些文件伪造起来很容易。最重要的是，真正一寸年华注册的版权，用的从来都不是一寸年华这个名字，而始终都是我的本名，林业。你根本就在强词夺理！我有证据证明陈勇先生是一寸年华，而你呢？等会儿就会有人证明自己。我怕你是在拖延时间吧？因为金曲奖上没有得到提名，想要大闹颁奖典礼。颁奖典礼过了之后，会告你诽谤他人，到时候会有法律机关制裁你。赵公子说的没错，林燕，你还是坐下吧。现在已经没有人能够帮你了。你就是个彻头彻尾的骗子！谁说没人能证明？谁说没人能证明？再一次，不好意思，于青年华老师，这次因为网上出现伪造。账号和伪造版权文件，是我们音乐网的市场，请您原谅。是你们错，少了半个作祟。我个人还是非常相信音乐网的信任，不然就不会一直在被公司压榨。大家请看，真正的音乐版权文件，右上角是做不了假的，而这份版权文件全都是假的。也就是说，你是个骗子，是个冒牌货。陈勇，你在音乐网招摇撞骗，无视大夏法律，我们音乐网已经给你裁取了诉讼程序，你等着蹲大牢了。我代表大夏音乐网跟你道歉，我们肯定会严格执法的程序，让陈勇获得应有的惩罚，并且音乐网会补偿林老师的精神损失。和名誉损失，应该可以。那是不是跟我关系？郭总。那我跟你关系？本来这次被邀请参加金曲奖的颁奖，是一件非常荣幸的事情。但是金曲奖的黑幕让我很寒心、很失望，所以我不会给任何一个人颁奖。我的队都是我为了这个颁奖，他们都不配让金曲奖老师颁奖。但是我要给金曲奖工作组一份独特的礼物，一首歌。一首歌。你当我是浮夸吧。谢谢梁华老师要唱歌了，好激动啊！能做到一次梁华老师现场唱歌，你真是太荣幸了。一定要延长黑幕，等更出梁春风，延长，还是可以出来。我代表青鸟传媒，正式宣布。以后不会再参加金曲奖任何相关节目。我苏婉晴，恒泰集团大小姐，现恒泰集团副总裁身份宣布，解除对金曲奖的投资，并且撤销之后对金曲奖所有的合作。没想到苏婉晴竟然是恒泰集团的千金，也还是恒泰的副总裁。我王力宏对外宣布，这是我最后一次。参加金曲奖。
看似因我幸福，似木头似石头的话不自满。太容易了。真的呀，真的。一要延长黑幕，阳光。我苏婉晴，恒泰集团大小姐，现恒泰集团副总裁身份宣布，解除对金曲奖的投资，并且撤销之后对金曲奖所有的合作。没想到朱婉婷竟然是恒泰集团的千金，也还是恒泰的副总裁。我王力宏对外宣布，这是我最后一次参加金曲奖。现在网络上关于金曲奖黑幕的消息炒得那么热，这个时候如果爆出 E T W 公司联合白金娱乐，他们在幕后操控金曲奖，那他们的股价会……这样股价一定会暴跌。这样我们就可以以极低的价格进行抄底。如此说来，现在确实是收购白金娱乐的最佳时机啊！这个程度可还不够啊，他们的股价不会。那我们还要做什么？我们要的不只是白金娱乐这种词，我们还要将白金娱乐的艺人全部挖过来。毕竟这些艺人才是白金娱乐的根本所在。不错，对于娱乐公司而言。艺人是公司的核心产品，收购一个空壳公司毫无意义。下一步，我们要继续发专辑，挤压白金娱乐和 E D W 的生存空间，将他们的专辑彻底打压。双管齐下，这才是王道。如此一来，白金娱乐就自顾不暇，四面楚歌了，再无翻身的机会。没错，只要我们这么做，白金娱乐的股价一定会断崖式下跌，到时候就是我们收购白金娱乐的时候。看 ，E D W 公司联合股白金操纵消息，现在公司保守估计亏损一亿以上。喂，赵公子，现在我们白金娱乐股价暴跌，你要帮我一把？谁也救不了白金娱乐，放弃公司吧，这样最起码能拿到一些钱。我还有事儿，就先挂了。吴子昭，别来无恙了。你，爱金娱乐今天都是你干的吧？没错 ，E W 公司联合白金娱乐，他肯进去讲事情，就是我让人放出去的，你又能怎么样？白金，是存心置我于死地呀！那你当年联合当影，毒引我嗓子的时候，有没有想过会有今天？我很乐意收购现在白金，但价格肯定不是原来价格。你考虑一下吧。吴子乔，白金易主是你应该付出的代价，希望你以后好自为之。白金娱乐，我已经转给林月了，接下来咱怎么办？是啊，赵总，那林月来势汹汹，摆明了就是要报复我们。白金娱乐倒了之后，他接下来可能要整我呀。赵总，到时候恐怕连您也会被牵扯其中。林月他虽然用卑鄙的小手段搞垮了白金，但是没有资本跟我叫板。E T W 这次损失惨重。不过我们可是全亚洲乃至全世界顶尖的娱乐公司，这次还不足以伤筋动骨。是啊，赵总。可是我们白金没有办法跟 E D W 这样的大企业相比，但是您可不得不防啊！你们大可放心。星火工作室不过是大夏新成立的娱乐公司，没有任何知名度，跟 E D W。根本没法比，这样
这个天他翻不了。阿燕，我们星火工作室收到了环球音乐的邀请，请我们去参加格莱美音乐颁奖典礼。这是请柬。真的是太好了。能去参加格莱美的颁奖典礼，对于星火工作室的曝光度和知名度来说，都是极大的提升。不仅如此，你们俩和我们旗下的很多艺人有几首歌得到了提名奖项，而且林业还获得年度制作奖的提名。既然是这样，那我去领奖。林业先生在取得这样的成就后，星火工作室接下来有什么发展计划？我们会一如既往的做好歌曲，这也是我们星火工作室一直坚持的。新闻工作室的亮眼表现让整个大夏为之动容，林业先生更是获得格莱美年度制作奖。请问以后你们的音乐作品是否有机会超越之前的歌曲？一个有才华的人从来不会对自己缺乏信心，我们的歌曲只会越做越好。看来林业先生对自己很有信心。不过现如今韩流在世界上的趋势是越演越烈，请问林业先生对此有什么看法吗？我本人对此没什么看法。我们新火工作室会用最好的音乐告诉大夏乐坛。和世界乐坛，下面才是最强的。好的，林烨他他为什么会会获得格莱美音乐奖？凭什么？他有什么资格拿到格莱美的音乐奖？周总，他是跑了。周总，他是跑了。网上出现大量关于张颖、吴子角和和您的负面新闻。废物，这种事情还问我吗？还不赶紧找公干部解决这个问题？赵总，这个负面新闻明显有幕后推手，现在这癌细胞样越来越多，已经完全控制不住了。都是些什么消息？天后张颖唱功一般，靠着和您的不正当关系，攀上天后宝座，得不配位，而且还爆出当年林业就是张颖和吴子角联手诬陷，导导致被迫隐退，星途黯淡。赵公子，这都是假的，一定是有人诬陷我，你一定要相信我呀！废物，滚开！赵公子，赵公子，你一定要救救我呀！我好不容易才走到今天的地位，如果连你都不救我的话，我的前途就完了！求求你，求求你，求求！今天我，您来了，赵爱民。公司已经决定取消你在 EDW 驻大夏总裁的职位，解除张颖的合约，并同时已经发布了公告，表示你和张颖所做的任何事情都与公司没有任何关系。另外 ，EDW 公司还将追究你的违法行为。这不可能！这是总部的决定，赵一鸣，你被开除插播一条娱乐新闻：天王林业和天后苏婉晴正式官宣恋爱关系。林业阁下，我们大家的团队以后一定要多多支持他。好贵啊！苏婉晴，我爱你，你愿意嫁给我吗？我愿意。七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个。